que a vossa palavra, Senhor, me faça profeta do amor. Dai-me a sagrada unção e a ousadia do coração para anunciar o Evangelho de Deus. Palavra da salvação. Jesus Cristo, Deus conosco. Caros irmãos e irmãs, a liturgia deste quarto domingo do Advento apresenta Jesus como Emanuel, Deus conosco, que veio ao nosso encontro para nos oferecer uma proposta de salvação e de vida nova. Na primeira leitura, o profeta Isaías anuncia que Deus não abandona o seu povo e que quer percorrer de mãos dadas com ele o caminho da história. É nele e não nas simples falíveis seguranças humanas que devemos colocar a nossa esperança a nossa esperança deve estar sempre em Deus nosso Senhor e Salvador segundo o profeta Isaías o grande sinal de Deus é este que uma jovem conceberá e dará a luz a um filho e seu nome será Deus conosco uma parte da tradição judaica viu neste nascimento excepcional uma referência ao Messias que haveria de nascer de uma virgem a tradição cristã naturalmente aplicou este oráculo a Jesus e Maria, a mãe de Jesus, passou a ser essa virgem, nomeadamente no texto grego de Isaías capítulo 7, versículo 14. O fato decisivo nesse texto é a afirmação de que Deus não abandona o seu povo, mas que é e será sempre o Deus conosco. Veja, na segunda leitura da carta de São Paulo aos Romanos desta liturgia, sugere que do encontro com Jesus deve resultar no testemunho tendo recebido a boa nova da salvação o seguidor de Jesus deve levá-la a todas as pessoas e fazer com que essa boa nova se torne uma realidade libertadora em todos os tempos e lugares o evangelho segundo Mateus apresenta Jesus como a encarnação viva desse Deus conosco que vem ao nosso encontro vem ao encontro das pessoas para apresentar uma proposta de libertação e salvação. Contém aqui, naturalmente, um convite implícito a acolher de braços abertos a proposta que Jesus traz. E assim possamos deixar transformar por este projeto de Deus que toca a nossa vida, a nossa existência. Neste episódio temos, portanto, não uma descrição de fatos históricos, mas uma catequese sobre Jesus que é apresentada recorrendo a esquemas literários conhecidos dos escritos sagrados do Antigo Testamento. Então, o que é que essa catequese procura ensinar-nos hoje? Fundamentalmente, procura-se mostrar que Jesus vem de Deus e que a sua origem é divina. Maria encontra-se grávida por virtude do Espírito Santo, versículo 18. Procura-se ainda ensinar qual será a missão de Jesus. O nome que lhe é atribuído mostra que ele vem de Deus com uma proposta de salvação para todas as pessoas, para toda a humanidade. Jesus significa Deus salva. Também se diz de forma clara que ele é o Messias de Deus, da descendência de Davi, que os profetas anunciaram a referência ao seu nascimento de uma virgem e deve ser visto como a afirmação de que Jesus é o Messias anunciado pelos profetas nomeadamente pelo texto de Isaías, capítulo 7, versículo 14, já mencionado. Enviado por Deus para restaurar o reino de Davi, o reino de Israel. Contudo, de qualquer forma, a figura de José desempenha aqui um papel muito interessante. O anjo dirige-se a ele como filho de Davi e pede-lhe que receba Maria e que ponha o um nome à criança. A imposição do nome é o rito, através do qual um pai recebe uma criança como filho. Assim Jesus passa a fazer parte da família de Davi e a ser naturalmente a esperança para a restauração desse reino ideal de paz, de justiça, de amor e de felicidade pelo qual todo o povo almeja e espera. Pela obediência de José, realiza-se os planos e as promessas de Deus ao seu povo. Como o povo mesmo diz, José vive os sonhos de Deus. José é o homem a quem Deus envolve nos seus planos, planos que provavelmente lhe parecem misteriosos e inacessíveis, mas aceita tudo, numa obediência total a Deus, como também fez Maria de Nazaré. Caros irmãos e irmãs, 
diante da proposta de Deus, o chamado que Ele nos fez de viver uma vida de santidade e comprometida com a sua palavra, com o seu projeto salvífico, podamos, possamos hoje refletir através dessa pergunta. Sou capaz de acolher os projetos de Deus, mesmo quando eles desorganizam os meus projetos pessoais? Com a mesma disponibilidade de Maria e José, na obediência total aos projetos de Deus? Pense, pergunte-se, como você tem vivido a sua vida cristã hoje? Você tem se preparado espiritualmente para celebrar o Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo? Lembre-se o que a Mãe Igreja ensina. A festa do Natal que se aproxima deve ser o encontro de cada um de nós com Jesus, o Emmanuel, Deus conosco. E esse encontro só será possível se tivermos o coração disponível para acolher e para abraçar a proposta que Ele veio trazer a todos nós. Por isso, convido a todos a compartilhar essa homilia com seus amigos e amigas nas redes sociais. Vamos juntos evangelizar. Inscreva-se em nossas redes sociais, ative o sininho de notificações, comente, compartilhe. Sejamos homens e mulheres do bem, comprometidos com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E que Deus abençoe de sempre. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E desejo a todos um feliz e santo Natal.